வெல்கம் டு ட்ரிப்பிள் இவிட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சீலிங் ஃபேனு எதனால் ஓடாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த சீலிங் ஃபேனை பற்றி நம்ம சொல்ல போகிறவர் நம்ம கல்லூரியில் படிக்கக்கூடிய சுப்பிரமணியன் என்ற மாணவர் தான் இவர் இந்த சீலிங் ஃபேனை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு இவர் ப்ராக்டிக்கலாகவும் பார்ட் டைமில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அதனால் அவர் கூட ஒரு நேர்காணல் மாதிரி நம்ம எடுத்து நம்ம இந்த சீலிங் ஃபேனை எப்படி பழுது ஏற்பட்டால் எப்படி சரி பண்ணுறது எப்படி பேரிங்கை மாற்றுறது அப்புறம் சீலிங் ஃபேனில் எப்படி கெப்பாசிட்டரை மாற்றுறதுன்ற ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஆரம்பிக்கலாமா வணக்கம் சார் ஆரம்பிக்கலாம் சார் ஃபேன் வந்து ஃபஸ்ட்டு எதனால் வந்து ஓடாமல் இருக்குன்னு கேட்போம் ஃபஸ்ட்டு பவர் சப்ளை ஃபேனுக்கு வந்து இன்புட் பவர் சப்ளை வருதா அதாவது பவர் சப்ளை சரி இல்லைன்னா ஃபேன் ஓடாது அடுத்த காரணம் அடுத்த காரணம் வந்து ரெகுலேட்டர் அதாவது ஒன் வே சுவிட்சில் ரெகுலேட்டர் பேர் ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க ரெகுலேட்டர் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆனால் ஃபேனுக்கு சப்ளை போகாது அதாவது ரெகுலேட்டர் வந்து சரியில்லைனாலும் ஒரு ரெகுலேட்டர் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆனாலும் ஃபேன் ஓடாது இல்லையா அடுத்து மூணாவது காரணம் கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டர் வீக்காக இருந்தால் ஃபேன் ஸ்லோவாக சுற்றும் கெப்பாசிட்டர் சேஞ்ச் பண்ணால் ஃபேன் ஃப்ரீடாக எப்போ புது ஃபேன் வாங்கணுமோ அதே ஸ்பீடில் ரன் ஆகும் அதாவது கெப்பாசிட்டர் வந்து நாளடைவில் அது வந்து வீணாக போயிருந்தாலோ இல்லை கெப்பாசிட்டர் வந்து பழுது ஏற்பட்டாலோ ஓடாது இப்போ மறுபடியும் கெப்பாசிட்டர் நம்ம மாற்றும் போது நமக்கு வந்து ஃபேன் வந்து நம்ம வாங்கின எப்படி வாங்கணுமோ அதே ஸ்பீடில் ஓடுன்னு சொல்கிறீங்க வைண்டிங்கில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் வைண்டிங்கில் வந்து செவன் ஷீட் அதாவது வைண்டிங் செவன் ஷீட்டு இப்போ அந்த ஷீட்டு வந்து கொட்டிடும் செவன் ஷீட் செவன் ஷீட் எதுன்னு காம் காமிக்க முடியுமா உங்களால் காமிங்க எடுத்து ரெண்டு கலரில் இருக்கு இதான் செவன் ஷீட் இதான் செவன் ஷீட்டுங்களா ஆமாம் சார் இது ஏன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்குமா ஆமாம் சார் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் செவன் ஷீட் வேறு என்ன வேறு இதே ஒரு ஷீட் இருக்குது சார் இது வந்து பேப்பர் மாதிரி இருக்குது பேப்பர் மாதிரி ஆமாம் சார் பேப்பர் மாதிரி இருக்குது கொட்டிட்டாலும் ஃபேன் ஓடாது ஃபேன் ஓடாது ஷா ஃபுல்லாக வைண்டிங் இதாக ஆகிடும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிடும் ஓஹோ இந்த லேம்னேட் ஷீட்டுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஆமாம் ஆமாம் சார் லேம்னேட் ஷீட்டு வீணாக போச்சுன்னா ஃபேன் ஓடாது ஓடாது சார் அப்போ இந்த லேம்னேட் ஷீட் இதில் இருப்போம் இதில் கொடுத்துருப்பாங்களா ஆமாம் சார் காமிங்க இந்த கோரில் வந்து இந்த சைடில் இது இதே இருக்கு பாருங்கள் சார் நல்லா காமிங்க இந்த இடத்துல ஓகே 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 வைண்டிங் வந்து வைண்டிங் இடையில் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகாமல் இந்த ஷவன் ஷீட் ஆனது ஒரு <laughs> 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 பாட்டமத்தில் என்ன இருக்கு ரேட்டிங் இருக்கணும் பேரிங்க வந்து ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி ரெண்டு சார் நம்பர் நம்பர் ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி ரெண்டு சீலிங் ஃபேனை பொறுத்த அளவுக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் தான் இருக்குது டாப்பில் உள்ளது ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி ரெண்டு பாட்டமில் வந்து ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி ஒன்று ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி ஒன்று ஆமாம் சார் ஸோ இந்த மூணு காரணங்களால் ஃபேன் ஓட ஓடாது சார் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மூணு காரணம் அங்கே இருக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஷாஃப்ட்டு ஷாஃப்ட்டு பெண்டாக இருந்துச்சுன்னா ஷாஃப்ட்டு ஷாஃப்ட்டு வந்து சார் ஷாஃப்ட்டு தேஞ்சிருந்துச்சுன்னா இதை போல் ஷாஃப்ட்டு தேஞ்சிருந்துச்சுன்னா ஃபேன் வந்து இந்த பேரிங் பேரிங்கில் போய் சரியாக பொருந்தாது 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 சைடில் வந்து ஹோல்ஸ் இருக்கும் ஓகே அது வந்து இந்த பஞ்சு மூலியமாக பஞ்சு பண்ணிட்டு போனால் பேரிங் சரியாக பொருந்திடும் பொருந்திடும் ஓகே இப்போ வந்து சீலிங் ஃபேன் வந்து ஓட வைக்கணும் இது மாதிரி ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்தையும் நீங்கள் டெமோ பண்ணி காமிக்கிறீங்களா காமிக்கிறேன் சார் ஃபஸ்ட்டு என்ன ப்ராப்ளம் சொன்னீங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வந்து சப்ளை சப்ளை இல்லைனா சப்ளை இல்லைன்னா எப்படி டெஸ்ட் டெஸ்ட் லேம்ப் ஒரு அறுபது வருஷத்துக்கு கொண்டு வரப்பு எடுத்து டெஸ்ட் லேம்ப் ஃபேனுக்கு இன்புட் சப்ளை நியூட்ரல் பேஸ் கரெக்டாக வருதான் டெஸ்ட் லேம்ப் மூலியமாக பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் ரெண்டாவது ரெண்டாவது வந்து ரெகுலேட்டர் சப்ளை வரலன்னா ஒன் வே சுவிட்சு கரெக்டாக இருக்கா ரெகுலேட்டர் கரெக்டாக இருக்கான்னு ரெகுலேட்டர் ஷார்ட் சர்க்கியூட்னா சப்ளை அவுட் புட் ஆகாது அது மூலியமாக நம்ம ரெகுலேட்டர் பழுது வந்து வேறு ரெகுலேட்டர் மாற்றிட்டு ஃபேனுக்கு இன்புட் சப்ளை டெஸ்ட் லேம் மூலியமாக செக் பண்ணால் சப்ளை வந்து நான் ஓகே அதுக்கப்புறமும் ஃபேன் ரன் ஆகலனா என்ன காரணம் கெப்பாசிட்டர் வீக்காக இருக்கலாம் வைண்டிங் வீக்காக இருக்கலாம் பேரிங் பழி தெரிஞ்சிருக்கலாம் அடுத்து வந்து பேரிங் சரியில்லைன்னா ஃபேன் ஓடாதுன்னு சொன்னீங்க அது எப்படி பேரிங் சரியில்லைனா பேரிங் வந்து ஃபேன் ஓடிட்டு போது ஒரு கீச் கீச்சின் சவுண்டு வரும் ஆமாம் சவுண்டு வரதில் பேரிங் பாட்டமில் ஒரு பேரிங்கு டாப்பில் ஒரு பேரிங் இருக்கும் காமிக்க முடியுமா முடியும் சார் சரி இங்கே இங்கே வந்து ஒரு பேரிங் ஒன்று இருக்குது வேறு இடத்துல இன்னொரு பேரிங் இங்கே இருக்குது பாட்டத்தில் ஒரு
இந்த ஷாஃப்ட் இந்த ஃபேனோட ஷாஃப்ட் வந்து தேஞ்சிருக்கும் தேஞ்சிருக்கும் ஓகே இன்னும் ஒரு காரணம் வந்து ஃபேனோட லீஃப் இந்த ஃபேனுக்கு வர லீஃப் லீஃப் இதில் தானே பொறுத்திருக்கும் லீஃப் வந்து பெண்டாக இருந்தால் பட 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 படம்னு சவுண்டு வரும் ஓகே இப்போ இந்த மூணு காரணம் சொல்லிட்டீங்க இந்த மூணு காரணத்தை எப்படி சரி பண்ணுறது ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பேரிங் பழுது அடைஞ்சு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறீங்க ரீப்ளேஸ் புல்லர் வழியாக புல்லர் வழியாக புல்லர் தான் எது இதாங்க சார் பேரிங் புல்லர் இதுக்காகவே இது சப்ரக்காக ரெடி பண்ணுறதா ஆமாம் சார் ஓகே சூப்பர் சூப்பர் இதை எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுவீங்க இன்சர்ட் பண்ணி காமிங்க இது வந்து பாட்டம் உள்ள பேரிங் கேட்டு பாட்டம் உள்ள பேரிங் கேட்டு புல்லர் புல்லர் கொஞ்சம் டெமோ பண்ணி காமிங்க ஜஸ்ட்டு காமிங்க போதும் இதுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரிங்லாம் வச்சுருந்தீங்களா இதெல்லாம் அதுக்கு தேவை இல்லையா அது வந்து இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா இது பேர் என்ன அது இது வந்து பாட்டம் இந்த பேரிங் இதில் தான் சார் பொருந்தி வரும் சார் ஓகே ஓகே ஆ வச்சிட்டீங்க இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க அப்படியே வச்சுருங்க ஒரு நிமிஷம் இதில் இதை வச்சுட்டீங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு இதை வச்சிங்க அடுத்தது இந்த கோல்டு மாதிரி இருக்குது ஆமாம் சார் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க இது பேர் புல்லர் ஆமாம் சார் அப்புறம் அது இந்த பட்டை 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 உங்கள் இதில் பட்டன்னு சொல்லிக்கிறீங்களா அதை சரி ஓகே ஆ இது இப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறீங்களா இதை பண்ணிவிட்டு பட்டை எப்படி போட்டுருக்கு சார் இந்த ஷாஃப்ட்டு இந்த சின்ன ஷாஃப்ட்டை வந்து இது கூட ஷாஃப்ட்டாக அது பேர் ஓல்ஸ் கரெக்டாக தெரியுது தானே பார்த்து பார்த்து இன்சர்ட் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு சார் இன்சர்ட் பண்ண இந்த நெட்டை இந்த நெட்டை வந்து டைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் டைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் டைட் பண்ணும்போது இந்த நெட்டை ஃபுல் டைட் வச்சாச்சு சார் ஃபுல் டைட் வச்சுனா இந்த ஷாஃப்ட் இருக்குது பாருங்கள் இதை வச்சு இப்படி லூஸ் பண்ணிங்கன்னா லூஸ் பண்ணி டைட் டைட் பண்ணால் டைட் பண்ணிங்கன்னா மேலே காமிங்க பார்க்கும் ஓகே இதை வந்துச்சு பாருங்கள் சார் பேரிங் ஓகே பேரிங் ஈஸியான வழியில் கேட்டிடலாம் சார் ஓகே ஓகே சூப்பர் சூப்பர் இப்போ நமக்கு தேவையான போய் ரிப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி ஒன்று பேரிங்கு ரெண்டு ரெண்டு நம்பரும் கேட்கலாம் இதில் இந்த ஃபுல்லர் இல்லை சார் ரெண்டு ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி ஒன்று கேட்கலாம் ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி ரெண்டும் கேட்கலாம் ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி ரெண்டு ரெண்டு பேரிங்கும் இதில் கேட்கலாம் ரெண்டு நம்பர் உள்ள பேரிங் கேட்கலாம் இந்த இதில் இன்னொன்று இந்த டாப்பில் உள்ளது இன்னொரு பேரிங் வந்து இதில் இதில் உள்ள பேரிங் இதில் பேரிங் வந்து மாற்றணும்னா இந்த புல்லர் சார் இந்த மூணு கால் புல்லர் வச்சு மூணு கால் புல்லர் புல்லர் வச்சு இப்படி வச்சு ஆல்ரெடி நான் கைட்டிட்டேன் இந்த புல்லர் இந்த பேரிங் வந்து இதில் இன்சர்ட் ஆகிருக்கும் இந்த பேரிங்கை வந்து இந்த மூணு கால் புல்லர் மூலியமாக இந்த பேரிங் வச்சுட்டு டைட் பண்ணால் இந்த புல்லர் ஆனது இந்த பேரிங் ஆனது மேலே தீக்கிட்டே வந்துடும் ஈஸியான வழியில் கைட்டிடலாம் ஓகே ஓகே இப்படி மாற்றினா சவுண்டு வர சவுண்டு வர இந்த ரெண்டு பேரிங் மாற்றின பிறகு ஷாஃப்ட்டு ஷாஃப்ட் வந்து இந்த இடத்துல தேஞ்சிடும் சார் இதை தேஞ்சிரு பாருங்கள் இதில் தேஞ்சிருக்குல்ல இதில் வந்து பஞ்சு பண்ணி இப்படி பஞ்ச் பண்ணால் பஞ்சு பண்ணால் புள்ளி வச்சு இந்த பேரிங் இதில் இன்சர்ட் பண்ணும்போது கிரிப் கிரிப்பாக இருக்கும் அதேமாரி இதுலேயும் இந்த பாட்டம் கவர் வச்சு பார்க்கணும் பேரிங் இந்த டாப் கவரில் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த பேரிங் இன்சர்ட் பண்ணும்போது இதில் ஏதாவது லூஸ் ஷேக்க இருந்ததுன்னா ஓகே ஓகே இதுலேயும் புள்ளி இப்போ பஞ்சு பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் பஞ்சு பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு பேரிங் ரீ ரீடேக்குன்னு ஒரு பேஸ்ட் ஒன்று இருக்குது அது மேலே ஊற்றி விட்டால் பேரிங் வந்து பிடிச்சிக்கும் அப்படியே ஒன் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஜஸ்ட்டு காய வச்சிங்கன்னா பேரிங் நல்லா பிடிச்சிக்கும் ஓகே ஓகே சூப்பர் அடுத்தது பார்ப்போம் அடுத்தது ஒரு சீலிங் ஃபேன் வந்து எப்படி வந்து அசம்பிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் சீலிங் ஃபேன் அசம்பிள் பண்ணுறது கொஞ்சம் பண்ணி காமிங்க ஃபஸ்ட்டு எந்த ஸ்டெப்பு ஸ்டார்டர் எடுத்துக்கணும் சார் ஸ்டார்டர் எடுத்துகிட்டு டாப் கவர் டாப் கவர் எடுத்துகிட்டு இதில் இன்சர்ட் இன்சர்ட் பண்ணணும் சார் ஓகே பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணால் இந்த பேரிங் ஆனது இதில் போய் பதிஞ்சிரும் அடுத்து வந்து இந்த பைப் எடுத்து ஒரு சுத்தியால் லைட்டாக அடிச்சிங்களா அடிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக பதிஞ்சிடும் அடுத்தது அடுத்து வந்து இந்த இன்சர்ட் பண்ணோடனே இந்த கோர் ஆனது இப்படி இருக்கும் சார் ஓகே இந்த ரோட்டார் எடுத்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டைட் பண்ணிடணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி உள்ளே போயிடும் ஆமாம் சார் இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஃபிட் பண்ணும்போது இது இது சுற்றி சுற்றி பார்த்தோன்னா இதில் எங்கே வராசுது இன்னும் கரெக்டாக தெரியும் அதில் தான் சவுண்டு வரும் உள்ள ஃபேன் ஓடும்போது நம்ம சரியாக பொருந்தில் அதனால் சவுண்டு வருதுன்னு இது சுற்றி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியும் இதில் இதில் வராசுனா சவுண்டு வரும் அதாவது இதை வந்து சரியாக வந்து பதியும் படி தான் பார்க்கணும் ஆமாம் சார் எந்த இடத்துல வந்து பெண்டு இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ஆமாம் சார் அப்புறமா லைட்டாக சுற்றி எடுத்து இங்கே எது எங்கே வராசுதோ அந்த இடத்துல வந்து தட்டுனா போதும் இல்லை ரோட்டார் வந்து மாற்றி சேஞ்ச் பண்ணி போடணும் ரோட்டார் சேஞ்ச் பண்ணி போட்டால் ஃப்
பாட்டம் கவர் வந்து அழகாக இன்சர்ட் க்ளோஸ் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் நான் மார்க் பண்ணணும்னு சொன்னேன்ல இந்த மார்க்கு அப்படியே வந்து இப்படி திருப்பி சுற்றி எடுத்து சும்மா ரெண்டு தடுத்துன்னா அழகாக கவர் வந்து மூடிடும் கவர் இன்சர்ட் ஆகிடும் இன்சர்ட் ஆன பிறகு இந்த மூணு இந்த மூணு ஸ்குருவும் இந்த மூணு ஸ்குருவும் ஒன்று ஒன்றா சுற்றி சுற்றி விட்டு ஷாப்ட் ஆனது சுற்றி சுற்றி விட்டு டைட் பண்ணால் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் சார் அதுக்கப்புறம் டெர்மல் லீடு இதை போல் உள்ள ஃபேனுக்கு வந்து டெர்மல் லீடு இருக்குன்னா நீட்டாக விட்டுட்டு நீட்டாக அடுத்தது ஒரு சீலிங் ஃபேனில் நீங்கள் காயில் கட்டிட்டீங்க அசபல் பண்ணிட்டீங்க இப்போ மறுபடியும் நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் இப்போ இந்த காயில் இருக்கு இல்லையா இது என்ன காயில் இது இது வந்து ஃபேன் சீலிங் ஃபேன் கோர் சார் இது கோர் இது என்ன காயில்னு கேட்டேன் இது வந்து ரன்னிங் காயில் சார் இது ஸ்டார்டிங் காயில் இதில் எப்படி நீங்கள் லீடு எடுப்பீங்க ஃபேனுக்கு சப்ளை கொடுக்கக்கூடிய லீடு எப்படி எடுப்பீங்க சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரன்னிங் காயில் கட்டிட்டு கட்டக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் காயில் தான் கட்டணும் ஸ்டார்டிங் காயில் இங்கே இந்த டெர்மினல் ஆரம்பிச்சா பதினாலு இது வரும் ஸ்லாட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு பதினாலு வரும் சார் பதினாலு ஸ்லாட்டு ஸ்டார்டிங் காயில் வந்து ரெண்டு டெர்மினலும் ரன்னிங் காயில் ரெண்டு டெர்மினலும் ஸ்டார்டிங் காயில் வந்து ஆரம்பிக்கிற ரெண்டும் ரன்னிங் காயில் முடிகிற ரெண்டும் ரெண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ரெண்டுத்தையும் எடுத்துகிட்டு சால்ட்ரி காயின் வச்சு ரெட் கலர் லீடு ஒயர் ஓகே ரெட் கலர் லீடு ஒயர் ஆ ரெட் கலரில் ஓகே எடுத்து கொண்டு சார் எடுத்துக்கிட்டு அடுத்து இன்னொரு ஒயர் இன்னொரு வந்து நியூட்ரல் 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 வந்து பிளாக் கலர் ஒயர் பிளாக் எல்லோ கலர் வந்து கெப்பாசிட்டர் காமன் டம்மியாக வேணும் சார் இது ஏன் சார் மூணுமே மூணு லீடு இப்போ மூணு லீடு எடுத்துட்டீங்க ஃபேனில் கெப்பாசிட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இது கெப்பாசிட்டர் என்ன கெப்பாசிட்டர் இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க அது ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் தான் சீலிங் ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதில் ரேட்டிங் இருக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்னும் தேருக்கு பாருங்கள் ஓகே மைக்ரோ ஃபேரட் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கெப்பாசிட்டர் வந்து சீலிங் ஃபேனை பொறுத்த அளவுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் கனெக்ட் பண்ணி மூணு லீடு கொடுத்துருக்கீங்க இந்த மூணு லீடில் எந்தெந்த லீடு கூட கனெக்ட் பண்ணணும் அது வந்து பிளாக் கலர் ஒயர் ஒரு ஒரு டெர்மி ரெண்டு டெர்மல் சார் கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஒரு டெர்மலும் எப்படி வேணால் கொடுக்கலாம் இதில் வந்து நியூட்ரல் இது கிடையாது ரெண்டுமே கா இது தான் பொதுவாக தான் இருக்கும் இது டம்மி சார் இது என்னது எல்லோ ஒயர் சார் எல்லோ ஒயர் என்ன ஒயர் இது இது ஸ்டார்டிங் வயண்டோட முடிவு ஸ்டார்டிங் வயண்டோட முடிவு இது இது வந்து ரன்னிங் வயண்டோட ஸ்டார்டிங் எண்டு ஸ்டார்டிங் எண்டு ஆமாம் சார் அப்போது இது இந்த இந்த வைனிங் என்ன சொன்னீங்க ஸ்டார்டிங் வைனிங் ஸ்டார்டிங் வைனிங்கோட முடிவு ஆமாம் சார் இது ரன்னிங் வைண்டியோட ஆரம்பம் ஆரம்பம் சார் இது கொடுத்துட்டு கெப்பாசிட்டி கனெக்ட் பண்ணி ஆமாம் சார் கனெக்ட் பண்ணியா சார் இப்போ சப்ளை எப்படி தந்தால் இந்த ஃப்ளெக்ஸ் உண்டாகும் இந்த கோரில் வந்து சப்ளை தந்தால் ஃப்ளெக்ஸ் உண்டாகும் சார் எப்படின்னா இதில் வந்து எதுக்கு சப்ளை கொடுப்பீங்க இது வந்து நியூட்ரல் நியூட்ரல் சார் பிளாக் கலர் இருக்குது நியூட்ரல் சார் ஓகே அடுத்தது அடுத்து இது வந்து பேசு சார் பேசு இது கொடுத்துருவீங்களா ஆமாம் சார் இப்போ கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபேன் ஓடும் ஆமாம் சார் நம்ம சீலிங் ஃபேனை பற்றி நிறையா வீடியோ ரெண்டு வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அதில் வந்து இதில் தெரியாத விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சிக்கலாம் அதில் கெப்பாசிட்டி எப்படி மாற்றுறதுனு போ போட்டிருக்கோம் அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ வந்து இப்போ முழுமையாக ஒரு சீலிங் ஃபேனை ரெடி பண்ண ஒரு கெட்டு மாதிரி இதை எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து கெப்பாசிட்டியில் மூணு லீடு இருக்குது இல்லையா இந்த மூணு லீடை நீங்கள் எப்படி வந்து கெப்பாசிட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்கிற வச்சு காமிங்க பார்ப்போம் இது கிராம்டன் ஃபேன் சார் கிராம்டன் ஃபேனில் வந்து மூணு லீடு எடுத்துருக்காங்க ஓகே மூணு லீடு அதாவது ஷார்டிங் வெயிண்டிங் ரன்னிங் வெயிண்டிங்கு காமனாக பிளாக் கலர் ஒயர் எடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்து வந்து ரெட்டு வந்து நியூட்ரல் ஓகே ப்ளூ கலர் ஒயர் வந்து டம்மியாக வச்சுருக்காங்க இதில் எப்படி ஃபிட் பண்ணால் கெப்பாசிட்டரோட ஒரு டெர்மினலும் ரெட்டும் வந்து நியூட்ரல் ஃபஸ்ட்டு காமிங் இதை நியூட்ரல் அடுத்தது இந்த அடுத்து ப்ளூவும் இதையும் இணைக்கணும் ஆமாம் சார் ஓகே இப்போ கெப்பாசிட்டரை வந்து இணைச்சாச்சு அதை கொஞ்சம் காமிக்கிறீங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இது இது பிளாக் வந்து ரெண்டு காமன் இது காமனாக எடுத்தாச்சு பேசு மட்டும் தான் போகும் ப்ளூ வந்து நியூட்ரல் நியூட்ரல் பார்த்தா பிளாக் கலர் ஒயர் பிளாக் கலர் ஒயர் கொடுத்தோம் சார் கனெக்ட் பண்ண பிறகு இது டம்மி டம்மி பண்ணிக்கணும் ஆமாம் சார் இப்போ சப்ளை கொடுத்தா சப்ளை கொடுத்தா ஃபேன் ஆனது ரன் ஆகும் இப்போ வந்து சில ஃபேன் வந்து கனெக்ஷன்லாம் கெப்பாசிட்டர் கொடுத்துருப்போம் இருந்தாலுமே ரிவர்ஸில் வந்து சுற்றும் லாஸ்ட் டைம் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அது வந்து லாஸ்ட் டைமில் வந்து ரிவர்ஸில் சுற்று சுற்றுச்சு அது
அவன் சேஞ்ச் பண்ணால் ரன் ஆகும் சார் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரன் ஆகும் சார் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ரெட் பாயிண்ட் ஆகும் சார் இல்லையா இதுதான் ஒரு சீலிங் ஃபேன் கெப்பாசிட்டி ஆமாம் சார் இப்போது கெப்பாசிட்டர் வந்து நான் சிம்பிளாக மாற்றணும் எனக்கு இது எந்த ஐடியாவும் இல்லை அப்படின்னா எப்படி நீங்கள் கெப்பாசிட்டர் மாற்றுவீங்க ஒரு ஃபேனை வந்து சீலிங் ஃபேன் ரெண்டு ஆகிட்டுருக்கு அதை வந்து கைட்டி நம்ம மொபைல் மூலிமா செல்ஃபோன் மூலிமா கேமரா எடுத்து ஃபோட்டோ பிடிச்சி ஃபோட்டோ பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி அதே மாதிரி ஃபோட்டோவை பார்த்து என்ன ரேட்டிங் போட்டுருக்காங்க கெப்பாசிட்டி என்ன டெர்மினல் எப்படி கனெக்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்து தெஷ்ணும் தெரியாத ஒரு பர்சன் தெரியாத ஒரு இது வீட்டில் வந்து சில பேர் மாற்றுறது எப்படின்னு தெரியாமல் இருப்பாங்க அவங்க ஃபோட்டோ பிடிச்சி மாற்றிக்கலாம் ஓகே ஃபேனை வந்து அதிகமாக எதனால் ஃபால்ட் ஏற்படுது எதனால் ரிப்பேர் ஆகுதுங்கிறத ஒரு கேள்வியை நம்ம கேட்போம் எதனால் அதாவது டஸ்ட்டு 